evening everyone welcome back to the channel way of deepa's life welcome to a new vlog prothomei bolo to tumra shobai kemon acho ami jani tumra shobai bhalo acho shusto acho ar amio bhalo achi bohukkhon dhore chesta korchi indian channel e kichu dekhar kintu abar sei problem hocche atke atke jacche last du din kintu dekhchilam thiki chilo majhe majhe erom problem hoy तो आज की इवनींग ब्लगटा स्टार्ट कर प्लिज इगनोर करो हमार बैकग्राउंड सब जामा कपड़गुलो काचाची हो आज के वेदार एत बजे छो कि शोकाय तो सब घरे एने रेखे जेहतु सन्दा हो गए और अभी चले रानना घरे क्या एसिस तुम्हारे जान तो चलो आज के इवनींग ब्लगटा स्टार्ट करो चेक करते थको आशा करी भलो लगे क्या रानना घरे एस तुम्हारे देखा दारूण जिन आज के बना बहुदिन पर केक बनाल दीर्घ प्राय बचर मन केक बनाई ना तो एक मैं टेंशने आनी ना कम क्योंकि देखी भलोई बेक हो बस फुले ग मैं फुले उठे और अभी कड़ाई केकटा कर तो चलो केकटा और किन एक चेक कर देखी कि पजिशने आज केकटा बोलते और अभी एरम एक टूथपिक नहीं मिडिल केकटा चेक करब आद बेक ना ना देखो एख बेक के पापड़ी सब पे फोने पता पाओनी जा तेरी माझे माझे मैंने एखे सुपार मार्केट ढुमारी जो धने पता पा जाए तो पापड़ी आज के अनेक आगे चले क्या एक बेरोते कि तक के फ्राइडे नाइट तो एत कि प्रब्लेम हम एविडर ना रिलेटिव बस सामने दादागिर मध्य देखते मैं बेकार <laughs> स्पी ताले नाउ 
हैप्पी बर्थडे टू यू पापा ही काट कोच्चि किन्तु पापा ही खाबे ना कारण आज के बाड़ी ऐसे जोखन देखलो मैं केक बना थी पापा ही मुक्ते एरम कोल्लो ना ही वैसे लम जे डिम दी दी चाहे मुझे हाँ पापा ही अब डिम दिए केक खेते चाहे ना हाँ ना ही मिश्री पसंद हो पड़ी हाँ उन्हें कि डिमेर गंधो पाए केक हैप्पी बर्थडे टू यू अरे इता कोट्टे हमारे एक घंटा दशमी शोमाई लेके चल जेतो मी लोटे बोशी रखे चल एकदम लो आचे रखे चल मुझे नहीं no. Ah, ha, ha. I have a cake. I have a cake. Friday night special. Hmm. 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 तो देखते देखते बेजे गए थे शारे दोष्टा किंतु आमादेर कारो ही खीरे नहीं आज के केक टे तो यम्मी हो चुके दुजने केक के फूल पुरो फूल तो तुम यहाँ कौन खाबे यस खावो अरे ये एक टक की है ना चे फूड सलाद ये टक की ओरिजिनली फूड सलाद ना ये टक चे मिश्ती आलू तो ये ना चे ओमना ओटा खाबे आरामी खेती इच्छा कोच्छ ना कौन केक के ऊपर फूल तो चलो आज केर मोतन टाटा बोल सी बट ब्लॉक टाइप कौन शेष करूँ बोलना अब देखा भी तो मधे शते काल के शकले काल के शकल ते के आवार दीपा दो उछाप चल करो दे चलो गुड नाइट पापा ये छाडू लगी है हमारे हेल्प कोड़े दिच्छे छुट्टी दिन टा ये दिखता एक टा कंफर्ट पाये मैं पापा ये हेल्प कोड़े दाए देखते देखते बेचे गए थे पोने दोष्टा घड़ेर काजो किन्तु ऑलमोस्ट डन शुद्ध पोछटा लगानो बाकी रहे थे अ टुक टक शब्द का झोए गए थे किन्तु एकोन पेट पूजो कोट्ता चौल तो गड़म हुए गए थे, मीनो पोड़े गए थे, ये मीठे अपन दिए देवो, छुट्टी दिन है मीना हो ले ठीक छुट्टी छुट्टी मोने होए ना। हर छुट्टी दिन है चाहे लूची तौड़कर। हाँ, बांगली छुट्टी टा आड़ो जो में जाए जब लूची तौड़करी होए। लूची तौड़करी, शौकाले लूची तौड़करी, दोपहरे मांसो ये खाने एक पोच डन पापा ही की कोट्चे देखा ही माच टके क्ये कोल ले बाप रे छोटो छोटो कोड़े सुंदर सुंदर कोड़े पीस कोड़ो ये टा होलो डोडी फिश क्यों बोले डोली फिश पापा ही बोलते हैं छुड़ी दिए माच काटते कैसे लोग इन तो फॉल्स होएगा सताई ना तब असीज़न नहीं है नहीं है 
যতক্ষণ মি বয়েল হচ্ছে ততক্ষণ তোমাদের একটা জিনিস দেখাই দেখো আমার দুপুরের রান্নার সব জোগাড় হয়ে গেছে এখানে আছে রসুনের কিমা এখানে আছে ছোট্ট ছোট্ট বক্স বক্স করে কাটা গাজর এখানে ছোট্ট করে কাটা আছে বিনস এখানে ভিনিগারে ডিপ করা রয়েছে চিলি আর এখানে ক্যাপসিকাম কাট করা রয়েছে দুইভাবে এটা ছোট করে কাট করা এটা চৌকো করে কাট করা এখানে পেঁয়াজও দুভাবে কাট করে নিয়েছি এটা চৌকো করে কাট করা এটা একদম মিহি কুচি আর এখানে আছে আদার কিমা তো এই সব দেখে তো তোমরা গেস করতে পারছো আজকে দুপুরবেলা কি হতে চলেছে দেখতে দেখতে বেজে গেছে সাড়ে দশটা ব্রেকফাস্ট আমাদের ডান পাপাই ওখানে অফিসের কাজে ব্যস্ত আর এখন করতে হবে লাঞ্চের জোগাড় যদিও বা জোগাড় আমার অলমোস্ট ডান আর লাঞ্চে কি হবে তোমরা তো দেখেই বুঝতে পেরে গেছো তোমাদের তো জোগাড় সব দেখিয়েছি তোমরা গেস করে নিয়েছ হ্যাঁ একদম তোমরা ঠিক গেস করেছ আজকে লাঞ্চে হবে চিলি ফিশ আর তার সাথে হবে মিক্স ফ্রাইড রাইস দেখো উইকেন্ড বলে কথা স্পেশাল কিছু তো করতেই হবে চিলি ফিশের রেসিপিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি জানি চিলি ফিশ সবাই করতে পারো কিন্তু আমি কিভাবে করছি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো চলো আগে মাছটা ম্যারিনেট করে নি চিলি ফিশ বানানোর জন্য আমরা এখানে দড়ি ফিশ নিয়েছি তোমরা যে কোনো বোনলেস ফিশ ইউজ করতে পারো ভেটকি মাছও ইউজ করতে পারো তো মাছটাকে আমরা ছোট্ট ছোট্ট করে কাট করে নিয়েছি এবার মাছটাকে ম্যারিনেট করব কি কি দিয়ে ম্যারিনেট করছি দেখো প্রথমেই দিয়ে দেব রসুন বাটা এবার দিয়ে দেব আদা বাটা এক চামচ রসুন বাটা এক চামচ আদা বাটা ইউজ করেছি আমরা এরপর দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়ো পরিমাণ মতো এবার দিয়ে দেব সয়া সস এবার অ্যাড করে দেব ভিনিগার তোমরা চাইলে লেবুর রসও দিতে পারো এখানে আমি এক চামচ ভিনিগার ইউজ করলাম আর লাস্টলি অ্যাড করে দেব পরিমাণ মতো নুন এবার এটা ভালো করে মাখবো মেখে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দেব ও আরেকটা জিনিস আমি দিতে ভুলে গেছি পাপাই মনে করে দিল অল্প করে লঙ্কার গুঁড়ো আমি অ্যাড করে দেব এটা পাপাই মনে করে দিয়েছে আমাকে তো মাছ কিভাবে ম্যারিনেট করেছি তোমাদের তো দেখালাম মাছটা যতক্ষণ ম্যারিনেট হচ্ছে ততক্ষণ মাংসটা ম্যারিনেট করে নেওয়া যাক মাংসটা ছোট ছোট করে পিস করে নিয়েছি এটা ফ্রায়েড রাইসে ইউজ করব এটা ম্যারিনেট করব আদা বাটা রসুন বাটা নুন অল্প গোলমরিচ গুঁড়ো ভিনিগার এগেইন বলবো ভিনিগার না দিতে চাইলে তোমরা লেবুর রসও দিতে পারো আর অল্প কর্নফ্লোর সরি কর্নফ্লাওয়ার এই সব দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবো মাংসটা পাপায় একটু পাকামি আছে পাপাই আবার একটু সয়া সস অ্যাড করলো মাংসতে হুম খারাপ লাগবে না গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দাও তো কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে মাছটাও ম্যারিনেট হয়ে গেছে এবার এতে দিয়ে দিলাম এক চামচ ময়দা দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার প্রথমে এক চামচ দেব পরে লাগলে দেব এবার দিয়ে দেব ডিম তোমরা চাইলে একটা ডিমও ইউজ করতে পারো আমি এখানে ফ্রায়েড রাইসের জন্য তিনখানা ডিম ভেঙে নিয়েছি সেখান থেকেই ডিম দিয়ে দিচ্ছি আর মাছটা যেহেতু অল্প তাই বেশি ডিম দিতে হবে না আর একটু দাও হুম এবার মেখে নাও ভালো করে এবার এটা ভালো করে মেখে ফ্রাই করতে হবে প্রথমে তো আমরা এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছিলাম তো মাখার পরে মনে হলো আর একটু কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করতে হবে তো হাফ চামচ আরও কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে দিলাম এটা হলো তোমরা পরিমাণ মতন বুঝে অ্যাড করবে তো জোগাড় আমাদের সব হয়ে গেছে এবার ফার্স্ট মাছটা ফ্রাই করে নেব না আর তেল দিতে হবে না তো ফিশটা ফ্রাই করা চলছে প্রথম ব্যাচ ফ্রাই করা হয়ে গেছে আর এর মধ্যে কিছুটা চুরি করাও হয়ে গেছে পাপাই খেয়েও নিয়েছে পাপাই কেমন হয়েছে একটু বলে দাও খুবই ভালো হয়েছে এইটাই ফিশ ফ্রাই এর আসল টেস্ট দারুণ হয়েছে খেতে আর একবার ভেটকি মাছের থেকে এটা ভালো খেতে হ্যাঁ এই মাছটা দারুণ টেস্ট এই দড়ি ফিশের আর বাকি এতটা রয়েছে এটা ভাজতে হবে 
আর এখানে আমি এগ স্ক্র্যাম্বেল করে নিয়েছি ফ্রাইড রাইসের জন্য ওখানে ভাত বসে গেছে যতক্ষণ মাছ ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ একটা সস তৈরি করে নেব চিলি ফিশের জন্য তোমরা দেখো বাটিতে আমি কিছুটা জল নিয়ে নিয়েছি আর কি কি লাগবে এই সসটা তৈরি করতে আমি দেখিয়ে দিই প্রথমে সয়া সস লাগবে টমেটো সস লাগবে লাগবে এক্সট্রা হট চিলি সস আর আমি এখানে নিয়েছি গ্রিন চিলি সস থাই গ্রিন চিলি সস আর এটা হলো রেড চিলি সস তো এইগুলো দিয়ে আমি চিলি ফিশের সসটা তৈরি করে নেব তো দু চামচ দিলাম সয়া সস লাইট সয়া সস ইউজ করেছি আমি এখানে এক চামচ দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস এবার দিয়ে দেবো এক চামচ রেড চিলি সস দিয়ে দিলাম রেড চিলি সস এবার লাস্টলি দেব গ্রিন চিলি সস দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার এক চামচের মতন কর্নফ্লাওয়ার দিলাম এই চামচের এবার এটা মিশিয়ে নেব তাহলে তৈরি হয়ে যাবে চিলি ফিশের সস আজকের ওয়েদার দেখো কি সুন্দর ফুল সানি ওয়েদার কালকে পুরো ছিল মেঘ বলো পুরো মেঘলা ছিল কালকে আর এখনো মাছ ভাজা চলছে এই ভাজাটা হতে অনেক সময় লেগে যায় বলো পাপড়ি হ্যাঁ ভাজা হতে আর মানে চিলি চিকেনের ফ্রাইড রাইস এর সব কাটাকাটি করতে সময় লাগে রান্না হতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না হ্যাঁ একদমই তাই এটা হচ্ছে বাইরের টেক্সচারটা আর যদি আমি এটাকে খুল মানে ভাঙি উফ ভো বের হচ্ছে এখনো আর এই ভিতরের টেক্সচারটা খুব সফট একদম चले गुखे এরপরে চলে যাবে পেটে ঘুমিয়ে পড়ো না পাপড়ি কেমন আছে এর আগেও যদিও বা পাপড়ি দু তিনটে টেস্ট করে নিয়েছে এটা তোমাদের সামনে টেস্ট করলো এত সফট আর জুসি হয়েছে গাইস অবশ্যই একবার ট্রাই করো যে কোনো বোনলেস ফিস দিয়ে তোমরা করতে পারো ভেটকি মাছ দিয়ে করতে পারো প্রন দিয়ে করতে পারো বাচা ফিস দিয়ে করতে পারো আমি তো এটা দড়ি ফিস দিয়ে করেছি কিন্তু দড়ি ফিশের একটা টেস্ট এত সুন্দর দড়ি ফিশের ওর জন্য খেতে আরও বেশি ভালো লাগছে প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি এটা ফিশ ফ্রাইয়ের তেল তো এতে প্রথমে দিয়ে দেবো রসুন কুচি এবার দিয়ে দেবো আদার কিমাটা এবার এটা এক মিনিটের জন্য একটু ফ্রাই করে নেব আদা রসুনটা এক মিনিটের জন্য ফ্রাই করে নিয়েছি এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচিগুলো পেঁয়াজটা এরকম চৌকো করে কেটে নিয়েছি যেরম চিলি চিকেনে চিলি ফিশে যেরম করে কাটে সেইভাবেই এবার পেঁয়াজটা একটু ফ্রাই করে নেব এবার দিয়ে দেব কাট করে রাখা ক্যাপসিকামগুলো ক্যাপসিকামগুলো এরকম একটু বড় করে কাট করেছি আবার কিছু কিছুক্ষণের জন্য ফ্রাই করে নেব আর গ্যাসটা কিন্তু আমি মিডিয়াম আছে রেখেছি তো পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা ফ্রাই হয়ে গেছে এবার আগে থেকে তৈরি করে রাখা সসের মিক্সচারটা দিয়ে দেব এটা একটু গুলিয়ে নেব এবার এতে দিয়ে দেব অল্প করে সল্ট দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেব ভিনিগারে ডিপ করে রাখা চিলি অল্প করে ভিনিগার অ্যাড করব দিয়ে দেব অল্প করে চিনি এবার গ্রেভিটাকে ভালো করে ফুটতে দেব গ্রেভিতে বয়েল এসে গেছে এবার আমি ফ্রাই করা ফিশগুলো দিয়ে দেব খুব আলতো হাতে নাড়তে হবে কারণ মাছটা খুবই ডেলিকেটেড তো তৈরি হয়ে গেছে আমার চিলি ফিশ ওয়াও এটা দেখতে কিন্তু দারুণ টেম্পটিং হয়েছে এবার এটা সার্ভ করে দেব তো রেডি আমাদের ফ্রাইড রাইসের রাইস এখানে তেল পড়ে গেছে আর আর এখানে সব জোগাড় আছে সমস্ত জোগাড় ফ্রাইড রাইসের মিক্স ফ্রাইড রাইসে কাজু কিশমিস কে দেয় একটু মিষ্টি ফ্রাইড রাইস হলে নিরামিষ ফ্রাইড রাইস হলে কাজু কিশমিস দেয় তো এর জন্য আমাকে এই ফ্রাইড রাইসে কাজু কিশমিস দিতে হবে হবে প্রথমে দিয়ে দেব রসুন কিমা পেঁয়াজটাও কিছুটা ফ্রাই হয়ে গেছে এবার আমি ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে দেবো 
এবার মাংসের সাথে পেঁয়াজটা ভালো করে তিন চার মিনিট ফ্রাই করে নেব তো মাংসটা কুক হতে একটু সময় লাগছে তিন চার মিনিট সময় লাগবে তাই ঢেকে দিয়েছি আর এখানে তো সব প্রিপারেশন দান আর তোমরা দেখো কতগুলো কাজু কিশমিশ দিয়েছে পাপড়ি ফ্রাইড রাইস দিয়ে দেওয়ার জন্য আর পাপড়ি এখন বাসন ক্লিন করছে চিকেন ফ্রাই হয়ে গেছে পড়ে গেল ভেজিটেবল গাজর আর বিনসটা আগে দেব ক্যাপসিকামটা পরে দেব আর এখন আবার খুন্তি ধরেছে পাপড়ি আর আমি ধোবো এখন বাকি বাসনগুলো চিকেন ভেজিস সব অলমোস্ট ফ্রাই হয়ে এসছে কাজু কিশমিশও দিয়ে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে অল্প করে বিরিয়ানি মশলা এটা কেউ দেয় না এটা দিলে ফ্রাইড রাইসে একটা আলাদা ফ্লেভার আসে मेजे फेले मेजे फेले আর বাকি একটা বাকি রয়েছে রান্নাটা হলে সে কটা মাজবো ঘরটা পোছা লাগাবো ব্যাস তাহলে আজকের মতো কাজ শেষ কি হয়েছে রেডিস ফ্রাই আটটু হবে ওকে চলো তাহলে এগুলো ফ্রাই হোক তারপর আবার তোমাদের বাকি প্রসেসটা দেখাচ্ছি তো ভেজিস সব ফ্রাই হয়ে গেছে এবার দিয়ে দেব রাইস রাইসটা আমি আগেই করে রেখেছি অল্প নুন দিয়ে আগেই বলেছি রাইসটা করার সময় নুন দিয়েছিলাম আর ভেজিস ফ্রাইয়ের সময়ও নুন দিয়েছি তাই অল্প করে নুন অ্যাড করব এখন দিয়ে দেবো ভিনিগারে ডিপ করা চিলি দিয়ে দেবো সয়া সস দিয়ে দেবো গোলমরিচ গুঁড়ো আর দিয়ে দেবো জায়ফল জৈত্রী গুঁড়ো অল্প করে আর দিয়ে দেবো স্ক্র্যাম্বেল এগুলো সব দেওয়া হয়ে গেছে এবার ভালো করে রাইসটা মিশিয়ে নেব তো আমাদের মিক্স ফ্রাইড রাইস ডান লাস্টে একটু বাটার দিয়ে দিলাম এবার এটা ঢেকে দেব ব্যাস তারপর সার্ভ করে দেবো খুব এত সুন্দর গন্ধ আসছে আমার এখনই খিদে বেরিয়ে যাচ্ছে কি গো তোমার কাজ হলো জ্বলে যাচ্ছে সো ছুটির দিনগুলো সকালটা মানে সকালে ঘুমটা ভাঙে একটা টেনশানই যে সারা দিনে কত কাজ তার ওপর স্পেশাল রান্না করতে হবে তো এই সব টেনশানে না ছুটির দিনগুলোতে মানে বেশিক্ষণ আর খাটে শুয়ে থাকা যায় না আর পাপাই পাপাইয়ের কাজ নিয়ে বসে পড়েছে ওর অফিসের কি কাজ করছে আর তোমরা তো বুঝতেই পারছো সব কাজ ফাইনালি ডান আমাদের শহরও নেওয়া হয়ে গেছে বাট ওর অফিসের কাজের জন্য ওয়েট করছি ওর অফিসের কাজ কমপ্লিট হলে তারপর একসঙ্গে লাঞ্চ করব। আর আজকে লাঞ্চের কথা মনে পড়লে যেন বেশি বেশি খিদে পেয়ে যাচ্ছে কি কো তোমার কাজ কত দূর কিরম তো এই হলো আমাদের উইকেন্ড স্পেশাল লাঞ্চ লাঞ্চে কি আছে তোমরা তো জানোই রেসিপি দুটো আমি শেয়ার করেছি অবশ্যই চাইলে ট্রাই করতে পারো আর এটা পাপাই কালকে এনেছিল বলছিলাম না ফ্রুট স্যালাদ তো এটা ফ্রুট স্যালাদ না এটা হলো মিষ্টি আলুর একটা ডেজার্ট আইটেম যেটা একদম বেকার খেতে আর শশা ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন একটা ভালো মুভি দেখতে দেখতে এত ভালো লাঞ্চটা ফিনিশ করি আর পাপাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে আমি তাড়াতাড়ি জয়েন না করলেও পুরোটাই শেষ করে দেবে একটু বেশি করেই বানিয়েছি যাতে রাতটা আর কিছু করতে না হয় আর দেখবে ভালো জিনিস একটু বেশি বেশি করে বানানোই ভালো তাই তো তো চলো এর সাথে আজকে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি কালকে ইভিনিং থেকে শুরু করেছি কত বড় হবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া যখন এডিট করতে বসবো তখনই বুঝবো তো চলো আজকের ব্লগটা এই অব্দি থাক আশা করি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও তো চলো চা চা বাই বাই আবার যেন দেখা পাই